ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம கோவை டேஸ்டி கிச்சன் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மூணு முட்டையும் ஒரு கப் முருங்கைக்கீரையும் இருந்தால் மட்டும் போதுங்க சூப்பரான கிறிஸ்பியான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி முருங்கைக்கீரையின் நன்மைகள் என்னென்னு முருங்கைக்கீரை குழம்பு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் குழந்தைகள் பார்த்துட்டிங்கன்னா கீரைகளே சாப்பிட மாட்டாங்க இப்படி ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுங்க திரும்ப திரும்ப வாங்கி சாப்பிடுவாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் குட்டி ஐக்கான் பில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் வந்து கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ப கொஞ்சம் ஒரு பச்சை மிளகா போட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இனி வந்து நம்ம வந்து முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நம்ம வெங்காயத்தில் வந்து முட்டையை உடச்சி ஊற்றுனா முட்டை கெட்டு போயிருந்தால் வெங்காயம் பச்சை மிளகாவில் கெட்டு போயிடும் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் நான் மூணு முட்டை அளவுக்கு ஊற்றுறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இனி இதில் வந்து கொஞ்சமாக முருங்கக்கீரையை போட்டுக்கிறேன் நல்லா கழுவுன முருங்கக்கீரையை கொஞ்சமாக உப்பையும் போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இதில் எதெல்லாம் வேணுமோ இப்போ வெங்காயம் இல்லை பெப்பர் கூழ் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற போல் என்ன கீரை வேணால் நம்ம போட்டுக்கலாம் எது வேணா போட்டுக்கலாம் இரும்பு தோசைக்கல் எடுத்திருக்கேன் அதில் முட்டை ஃப்ரை பண்ணுறக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றியாச்சு இது இந்த முட்டையை இரும்பு தோசைக்கல்ல வந்து அடிக்கடி வந்து நம்ம முட்டையை ஃப்ரை பண்ணோம்னா தோசை வந்து அடிக்கடிக்காம நமக்கு நல்ல ஃப்ரை கிறிஸ்பியாக வந்து கிடைக்கும் போட்டுக்கலாம் நல்ல ஃப்ரை ஆயாச்சு இனி வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பருங்க தோசைக்கல்லே வச்சு குட்டி குட்டி பீஸாக அப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சாச்சு ரொம்ப பெருசாகவும் வேண்டாம் ரொம்ப இந்த மாதிரி குட்டியாகவும் வேண்டாம் இந்த இந்த அளவுக்கு போதும் இந்த பீஸ் அளவுக்கு போதும் இனி நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பக்கம் வந்து கடலை மாவு போட்டுக்கலாம் இனி இதில் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பக்கம் வந்து அரிசி மாவு இனி இதில் காரத்துக்கு ஏற்ப அரை டேபிள் ஸ்பூன் பக்கம் வந்து மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கிறேன் இனி இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காய்த்தூள் கொஞ்சம் போதும் கொஞ்சமாக உப்பையும் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா முட்டையில் நம்ம வந்து உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்து போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு பஜ்ஜி மாவு பருவத்தில் க மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு கடாயில் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் வந்து முட்டையை வந்து அந்த மாவில் டிப் பண்ணிட்டு ஒவ்வொன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு இனி வந்து நம்ம இதையெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இனி எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் 
பாருங்க சூப்பரான முட்டை பஜ்ஜி வந்து ரெடி ஆயாச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் என்னென்ன நல்லா சூடாக சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க சாப்பாடு கூடி சாப்பிட்லாம் ஸ்நாக்ஸ் ஆகும் சாப்பிட்லாம் இந்த சேனல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்